。呃，你好，我想问一下，那个林小姐住这是吧？嗯，我就是啊，你找我？哦，不好意思，我们找的是林可颂小姐。你找她有事吗？是我要找她，我叫江千帆，我想找林可颂。江千帆。我叫林小雨，林克松的表妹。你好，你是来找他叙旧的，还是？林克松在未来之星大赛填写的地址在这儿，请问他人在吗？啊，嗯，你们是来做节目的吧？我告诉你啊，虽然我很崇拜你，也想拜你为师，但是你想捉弄我姐的话，我是不会答应的。你们的幽默已经把他弄得很伤心了，好吗？赶紧走吧，幽默，我不是一个幽默的人，我做事特别严肃，我是要认真来收他做徒弟的。他在吧？可是，他拿了最低分啊。那不重要。他在吗？呃，那个江先生是吧？呃，林可松在后面呢，我我去找他吧。我能一起去吗？来吧，你在这儿等我。嗯。老板好，老板好，忙着呢啊。张天帆，哎哎哎，张天帆，哥，快出来！哎，江天帆，怎么了？江天帆，哎，是他吗？肯定没人送。可颂，可颂，开门啊！叔叔，你们别闹了，我只想一个人待会儿。没跟你闹啊，这孩子，那有人找你，赶紧出来。谁找我呀？是江千帆。哎呀，我还托马斯呢，我。就是那个江千帆，他说要，呃呃，当你什么导师，收你当徒弟。叔叔，你别闹了，我现在真不想跟你开玩笑。没，哎呀，你傻孩子，我没跟你开玩笑呢。这小雨要当大徒弟当不成呢，你你这么好的是你。林先生，我自己跟他谈谈行吗？啊啊，那行啊，嗯。林可颂，不好意思，我自我介绍一下。我叫江千帆，是玉轩的行政主厨。我有事想找你谈谈。我跟你有什么好谈的呀？别收我当徒弟，别到时候又有人说我要高攀你。什么意思？谁告诉你说你高攀我了？你觉得你身边那母老虎啊？嗯、你说的是意思吗？如果一直对你说任何不礼貌的话，或是一些不中听的事情，我在这里替他向你道歉。别开玩笑了，你说我当什么徒弟？我妹妹比较喜欢你，你去收她当徒弟。呃，林先生啊，不好意思，能不能让我自己跟林可颂谈谈？啊，单独啊，行行啊。那你慢慢聊吧，啊，走吧，哎，来吃，走，哎，好，林可颂，现在这里只剩下我一个人了，我想问你一个问题，你曾经去过米其林餐厅用过餐吗？我记得杭州这个地方没有出过米其林指南，所以我猜。你从来没有在美其林餐厅用过餐。段然这个人倒是挺有意思的。上次去旅馆吃烤鱼的时候，他对我说过，他在香港的一家美其林餐厅吃过饭。他是怎么形容的？哦，好吃到疯掉。我想问你，你这辈子疯过吗？带我出来拍照是吧？这你都知道啊？对对对，业界公认的事情。到你们店来了，太荣幸了。刚刚我已经说过，我是上海玉轩的行政主厨，而上海玉轩
，现在已经是米其林两星的餐厅了。而且我们玉轩每个月会定时推出新菜色，如果你不信的话，你现在可以上网查查。怎么样？有兴趣吗？不出声啊？那糟糕，可能是我的餐厅没什么吸引力吧。我该自己好好检讨一下。我现在去告诉林先生一声，我去收别人当徒弟了。不好意思，打扰了。那我妹妹怎么办？你妹妹林小雨啊？他现在已经入围未来之星大赛的第八强了，而八强里面，除了我以外，还有另外七位导师，都是这个世界上最顶级的厨师，而我呢，是里面最不厉害的一个。现在你妹妹有未来之星大赛这个平台，她不见得会想再跟我学的。真的假的？当然是真的。要不这样，你现在出来。跟我一起去问问他。那你说的那个餐厅，我要是去吃的话，用花钱吗？当然不用花钱，那是最简单的事情。而且我会教你所有我会的东西。你可以参加这个大赛，拿到大奖，让所有认识你的人都对你刮目相看。那我是不是就就是那种大女人啊？当然，非常大。江先生，林先生，哎，是是这样的，我我有个伙计，他们是在那个石库门厨师联盟里的，是，他他知道你来了，所以在群里说你来了，这不大大家都很高兴，过来想想跟你合个影，合影，可以啊，你是不是不开心啊？我怎么会不开心呢？我开心还来不及呢，刚才我在官网上看了，其他导师比他厉害多了，他选我，我还不一定选他呢，去，真的，我真的开心。哎，真的啊，别担心了。嗯，走，走，短短几个小时，我就彻底反弹，从被众人嘲笑的恶龙公主，变成了被众人羡慕的真公主。在大家的瞩目下，被神仙级别的江千帆用八抬大轿带走了。我该不会是在做梦吧？这么爽的场面，宋毅然要是看到了。会不会爱上我呢？喂，叔叔啊，可颂啊，你都好吗？我挺好的。那个谁呀、啊，江千帆打电话跟我说，你要去那儿住三个月。可问题是你爸那边，他那个脾气我清楚啊。有什么事情啊，也跟他说不清楚。我的意思是呢，你先什么也别跟他说，我有机会慢慢跟他解释。这次机会难得，被他搅黄了，那就惨了。谢谢你啊，叔叔。还是你想了周到，记住了，千万不能让他们来上海，要不然我就完了。行了，我明白了，可松啊，我先忙啊，有什么事情随时打电话给我。先挂了啊。江千帆被抢走，这下连我爸也要被抢走吗？嗯，什么意思啊？啊，哎，说不计，其实介意的很，是不是啊？哎，丫头，我有话跟你说。我没什么可说的。那你就听我说，丫头啊，我知道，你现在心里头对你姐姐特别不高兴，这我能理解。你想做江千帆的徒弟，结果他收了可颂，你比可颂还厉害呢，是吧？扪心自问，那换的是我，我也会很失落。可是丫头，这世界上没有应该二字。也没有如果，但有一件事你给我记住了，那就是努力，它是绝对不会白费的，啊，相信我。可林可颂实力在那儿摆着呢，江千帆宁可要他也不要我，我不服气，不服气，不服气好啊，那咱们就赛场上见呗。不管哪个导师愿意收留我，我一定会认真做。我要让江千帆知道，他选错了